ya está todo listo para que inicie operaciones la mega farmacia del gobierno federal en Huehuetoca, Estado de México. Esto será el día de mañana. Su misión será abastecer a todas las clínicas y hospitales del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se tienen todos los medicamentos para su funcionamiento, por lo que este viernes será la inauguración. Hospitales, en almacenes de hospitales, en las farmacias de los centros de salud, de las clínicas. Puede ser que falte un medicamento y esté en un estado o cerca de donde falte. Y desde esta farmacia central se va a tener todo el control general. Si no hay en ese estado, de inmediato ese medicamento va a llegar. De inmediato estamos de 24 a 48 horas para que le llegue al centro de salud, al hospital. Entonces mañana vamos a tener ya terminada la farmacia. Al mismo tiempo, estas bodegas de Huehuetoca que se adquirieron van a servir para almacenar medicamentos, que no falten los medicamentos. Yo sé que nuestros adversarios están pendientes ¿no? y quisieran que no esté en la farmacia, pero sí va a estar para mañana. Les invito. Justo para platicar de este tema, saludo a Sonia López, especialista en salud pública, directora general en Paramedical Clinical Research, Cuenavaca. Eh, ¿Cómo está Sonia? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, saludos para ti y para todo el auditorio. Muchas gracias. Pues bueno, hay grandes expectativas respecto a esta mega farmacia, sobre todo por lo que ha dicho el presidente, de cómo se va a abastecer. ¿Qué es lo que se espera entonces para el día de mañana? Bueno, mañana lo que entiendo yo y lo que se supone que vamos a ver es la inauguración de esta mega farmacia, que no es como una mega farmacia, sino en realidad es un gran almacén, de todo el, pues el medicamento que se requiere en todo el país, ¿no? Hablan de que se tienen completas ya las, eh, pues las claves. Quiero pensar que esto va todo por las claves y que eh, eh, los militares son los que van a estar encargados de este centro de distribución junto con Birmex. Y bueno, creo que no es tan sencillo decir así, ah, te hablan y te dicen en tal centro de salud en Chihuahua o en Tijuana no tenemos el medicamento y va a llegar mañana, ¿no? Creo que eso es, más, o sea, como digamos que logísticamente parece complicado. Más bien, el Estado, la Secretaría de Salud Estatal debería de mandar como un listado de qué claves de medicamentos no se tienen, con qué claves sí contamos para que te manden el... Eh, pues los medicamentos, ¿no? No creo que sea por una cajita de un medicamento que van a mandar un avión. Yo creo que más bien, o sea, es algo mucho más organizado decir, estas son las claves que se requieren en el estado o en la zona norte o en la zona sur y hacer esta distribución. En realidad es un centro, es un gran almacén y es un centro de distribución. En este caso, y por supuesto con la demanda y la polémica que ha habido en torno al abasto y desabasto de medicamentos en el sistema de salud pública en nuestro país, ¿esto podría resolver justo esta problemática? Pues en principio debería empezar a, a resolver alguna de la, del desabasto, que el desabasto va enfocado a lo que realmente no tenemos, y, al, y, y se contabiliza con las recetas surtidas, número de recetas surtidas. ¿A qué se refiere esto? Si a mí me recetan cuatro medicamentos en una receta, el que una receta esté surtida al 100% es que tenga, lo, que me lleve de la farmacia, de la institución de salud, los cuatro medicamentos que me recetaron, ¿no? Y así es como se mide el, um, esta parte del abasto y de la receta surtida, ¿no? Entonces, hemos visto en los últimos años un decremento en el en el tema de recetas surtidas y el aumento en el gasto de bolsillo, que es lo que la gente se gasta en ir a comprar el medicamento que te recetaron y que en tu centro de salud no había, ¿no? Que lo hemos visto repetidamente aquí y en muchos noticieros y en las redes sociales, el que no hay todos los medicamentos que se requieren, ¿no? Necesitas tener un censo, digamos, o, o un número de, de derechohabientes, cuánta gente derechohabiente tienes, cuánta gente atiendes en tus hospitales, en tus centros de salud, pues para hacer como una, un, pues un listado de todos los medicamentos que puedes estar requiriendo para la población. 
El presidente dice que a través de esta megafarmacia, bueno, pues se va a poder eh, abastecer justo a hospitales, a clínicas, a los centros de salud y el tiempo que hablaba, 24, 48 horas, ya lo que nos comenta Sonia, pues de que tendrían que ser eh, solicitudes importantes, vaya, no se va a hacer por una receta en particular. Los tiempos son clave cuando de salud se trata. Así es, eh, te digo, no, no creo que porque en un centro de salud de, de Mascaltepec falte un medicamento van a mandar. Yo creo que aquí tiene que haber una, una gran, una, o sea, un gran trabajo en equipo entre las secretarías de salud estatales y el, eh, la megafarmacia, el megalmacén este para hacer estas, estos, estos requerimientos, ¿no? Estas pedi, estos, pe, estos pedidos. Saber qué claves sí tienes, qué claves te faltan, para cuánta gente necesitas y poder hacer una proyección, ¿no? Esto parece como un paliativo para tener concentrado, centralizado todos los medicamentos que requiere la población y así evitar que, bueno, pues que se, pues se dispersen o ¿no? no sabemos dónde están, ¿no? Entonces, eh, pues el tiempo en 24, 48 horas, igual que una enfermedad puede recorrer el mundo en 36 horas, pues lo mismo un avión, un medicamento. Pero claro, o sea, no va a ser un vuelo por un, un medicamento, pues eso sale más caro que el medicamento, ¿no? Yo creo que lo que aún no sabemos o lo que aún no se nos dice, o a lo mejor yo no estoy enterada, es cómo va a ser esta articulación entre las secretarías de salud estatales, entre, entre la, las secretarías de salud en los estados, con, eh, este, con esta megafarmacia para poder surtir y para poder recibir todos los medicamentos y todas las claves de medicamentos que requiere cada estado, cada hospital. Evidentemente, no llegan directo al hospital. Los medicamentos, eh, los insumos llegan a la Secretaría de Salud Estatal y de ahí eh, se, se, bueno, pues se reparten. Ya estaremos entonces viendo el día de mañana justo el tema de la logística y el funcionamiento una vez que se lleve a cabo la inauguración. Sonia López, especialista en salud pública, directora general en Pan American Clinical Research allá en Cuernavaca. Gracias y por supuesto estar atentos de lo que ocurre el día de mañana. Así es, muchas gracias. Saludos para ti y todo el auditorio. Gracias. 